Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bay Channel, lại là mình đây Và hôm nay thì mình đang có ở đây là Realme GT Neo Một trong những con hàng được anh em yêu cầu mình test game rất là nhiều Thế nên là trong video ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng mình Chúng ta sẽ test game trên các sản phẩm Realme GT Neo này Để xem là trong tầm giá 7 triệu thì Realme GT Neo nó có vô đối và hiệu năng hay không nhá Tại vì chiếc máy này thì nó đang chạy cho mình con chip là DMST 1002 Và với con chip DMST 1002 Khi có rất là nhiều anh em chip thủ bảo với mình rằng Nó chơi game ăn đứt 860, 870 thì nó cho hít khói Và nó phải ngang hàng với lại 888 Có thực sự là như vậy hay không? Thì trong video này thì mình sẽ giải đáp cho các bạn luôn Và trước khi bắt đầu video Nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm Realme GT Neo Với lại cái mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay đường link phòng mô tả video để đến với cửa hàng điện thoại hay nhá Mình sẽ để đường link Shopee ở ngay bên dưới để bạn có thể click vào và mua một cách nhanh nhất Khi cái sản phẩm này đang có hàng trên Shopee với mức giá chỉ hơn 7 triệu một tí xíu mà thôi Ngoài ra những dòng điện thoại ngon trong phân khúc giá từ 2 đến 10 triệu cũng sẽ nằm ở ngay phần mô tả video để bạn có thể click vào và mua Ok, trước khi đi sâu hơn về cái sản phẩm Realme GT Neo thì các bạn hãy cùng mình điểm qua một chút về cái thông số của sản phẩm này nhé Với sản phẩm Realme GT Neo thì nó sẽ có cho mình một màn hình với kích thước đó là 6.43 inch à, Super AMOLED tần số quét của nó sẽ là 120Hz Và với sản phẩm này các bạn sẽ được trang bị cho mình con chip DMT 1205G Các bạn sẽ có cho mình 6GB RAM và bộ nhớ trong của nó sẽ là 128GB cho phiên bản thấp nhất Và con chip DMT 1200G thì nó có một điểm số Antutu rất rất là cao các bạn ạ lên đến là 696.051 điểm Anoto như vậy là nếu chúng ta so sánh đến tương quan sức mạnh điểm số Anoto thì nó đã vượt mặt con chip 860 thậm chí là con chip 870 rồi tại vì mình đang có ở đây là con Poco F3 thì nó chỉ có điểm số Anoto là bao nhiêu nhỉ các bạn đợi một xíu nhé À, 676.684 điểm mà thôi Như vậy sẽ thua cái sản phẩm GT Neo Tầm là 30.000 điểm các bạn ạ Cũng là một con số đáng để chúng ta kiểu cân nhắc đấy Tuy nhiên thì nó cũng chỉ là điểm số mà thôi Và với cái điểm số này thì còn cách con chip là 888 Một khoảng khá là xa Đâu đó tầm là 80-100.000 đến điểm Ok, bỏ qua phần điểm số đi Thì bây giờ mình sẽ đến với phần trải nghiệm game luôn à, Trước tiên thì mình sẽ nói qua setting game liên quân một chút xíu Thì với tựa game liên quân ấy đừng, Mấy con chip DMST thường sẽ không được tối ưu Như kiểu là DMST 800U chẳng hạn Thì nó sẽ không thể nào bật được max setting Với tựa game này Nhưng mà khi lên con chip DMST 1200G ấy Thì mọi chuyện đã khác Tất cả mọi setting trong tựa game liên quân đều có thể lên ở cái mức là cao nhất trên chiếc máy này Đây, mình sẽ cho các bạn xem à, Game liên quân dạo này cực kỳ nhiều thông báo, cực kỳ nhiều quảng cáo Man, chán thực sự luôn Đây, các bạn thấy không? Các bạn sẽ vào phần cài đặt này, chúng ta sẽ có thể bật được FPS cao là điều đương nhiên Rồi phần đồ họa độ siêu phân giải siêu cao này rồi chúng ta sẽ có thể nâng được chất lượng hình ảnh lên HD này và tất cả các thông số ở cái mức cao nhất như vậy là cái điểm yếu của con chip DMST đã trên cái sản phẩm là Realme GT thì nó đã được khắc phục còn đến với lại những tựa game mà mình test trong video ngày nay là tựa game PUBG thì có một cái điểm trừ nhá là với con chip DMST 1200 thì nó chưa bật được max setting trên chiếc máy này mà nó chỉ setting cho ngang kè với lại con chip 835, 845 thôi còn nếu so sánh 85, 855 ấy thì 855 đã bật được max setting rồi còn con này thì đây mình sẽ cho các bạn xem sau ít giây nhá rồi và đây là tựa game PUBG của chúng ta thì chiếc máy này nó chỉ bật được ở cái mức độ họa là HDR cộng với cực cao mà thôi và với phiên bản Android 10 thì chúng ta cũng không thể nào mà dùng phần mềm G Epic Tool được thế nên đây cũng là một cái điểm yếu chí mạng tại vì có chip 855 thì nó đã có thể chơi được ở mức là max setting HDR cộng với cực độ rồi Đấy, Ultra HD thì nó cũng sẽ không thể nào bật được và một số cái chức, chức năng khác ở cái mức là 6 fps thì nó cũng đang bị giới hạn nên là các bạn chỉ chơi được ở cái mức là mượt cộng với lại cực độ thôi nha các bạn còn nếu các bạn muốn chơi ở mức setting cao hơn thì bắt buộc chúng ta phải mốt game và trong video này thì mình cũng sẽ bật khử răng cưa bật đổ bóng để có thể trải nghiệm con chip là Demetri 1200 một cách tốt nhất rồi không để các bạn đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ vào game luôn Ok hiện tại thì mình đã vào game rồi nha các bạn và móc đấu mình chơi là móc đấu nhỏ nhất 2 x 2 và mình cũng sẽ tiến hành đo nhiệt độ để xem là cái phần nhiệt độ của nó sẽ như thế nào có ngon hay không thì nhiệt độ ban đầu của nó rơi vào tầm là 40 đến 43 độ 40 43 độ trên phần mặt trước phần mặt sau thì mình nghĩ rằng sẽ nó sẽ ít hơn tại vì căn bản là phần mặt sau thì nó sẽ làm từ chất liệu nhựa nên khả năng tản nhiệt của nó sẽ không tốt bằng so với những chiếc máy được làm từ kinh loại à, so với những chiếc máy được làm từ kính như là sản phẩm Poco F3 chẳng hạn Ok và như vậy thì mình đã vào game rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành bật cái phần biểu đồ FPS ở ngay bên trên góc màn hình cho các bạn có thể xem và có thể biết được cái độ mượt của em nó nhé 
Rồi, với đồ họa tầm 40 fps thì với chiếc máy này thì mình nghĩ rằng nó sẽ chiến tốt tại căn bản là con chip um, Dimensity 1200 là một con chip mà nó quá mạnh trên phần thông số nên là HDR cộng với lại Ultra thì nó quá bình thường luôn. Ok, nãy giờ thì mình đã nhảy xuống một khu nhà rồi. Ui sao bị lag thế ta? Ping 26, ping 36 nhưng mà nó đang bị lag. Chui bà vào gốc cây luôn rồi. Ơ. Ơ, ờ, em hiểu kiểu gì? Không ra được luôn các bạn ạ, bị khóa dù luôn Và quả map nào, ông, ông anh nào bay quả dù đỉnh đấy Không ra được luôn Nằm đây như một con cún vậy Ba thằng bị khóa dù luôn <cười> à, đâu đó? à được rồi này các bạn Nó bị lag tí xíu, giờ đã ổn áp rồi Con này khi mà di chuyển, khi mà chơi nhá Có cảm giác là nó hơi bị khựng Thực sự luôn Mình mới bắt đầu trận đấu là mình đã thấy cảm giác nó bị giật, nó bị khựng rồi Hy vọng rằng là suốt trận đấu này thì nó sẽ ổn Còn nói về phần đồ họa trong game Thì ôi ôi Đồ họa trong game nó quá đẹp luôn các bạn ạ Màn hình AMOLED đang có trên cái sản phẩm mà uh, Realme GT Neo này nó rất đẹp Còn cái đó là hiệu năng con chip Dimensity 1002 nó tự hóa cho đồ họa HDR rất tốt Nên là cảm giác đồ họa trong game nó cực kỳ đẹp luôn Và có một cái điểm cộng nữa là loa đang có trên Realme GT Neo Thì nó sẽ là hệ thống loa kép Nên là trải nghiệm cảm giác mà nghe trái phải trước sau thì cũng khá là ok la Chẳng qua có một cái vấn đề nhỏ là loa con này thì nó sẽ không phải là có một mức âm lượng quá lớn Mức âm lượng của nó chỉ ở cái mức là bình thường thôi Còn nếu bạn muốn nghe lớn thì chắc nên mua con Poco Poco loa nó đỉnh luôn Đồ họa trong game cũng lanh quanh ở mức tầm 40 fps rất là ngon Hai văn bản là đồ họa này thì đồ họa quá thấp so với cấu hình và trải nghiệm Đang có trên cái sản phẩm Rumi GT Neo rồi Nên là mình thấy nó bình thường quá Một chút nữa chúng ta sẽ qua test tự game Galaxy Impact thì nó mới nó mới gọi là try hard hơn Đồ họa thì mượt nhưng mà do là mình đã chơi quen ở cái mức là 60 fps rồi các bạn ạ Nên là khi mà mình về lại cái mức 40 thì mình cảm giác nó vẫn kiểu có một tí gì đấy gọi là Nó hơi bị khựng ấy Nếu anh em mà đã chơi quen 60 rồi khi các bạn chơi 40 hoặc khi các bạn chơi 30 sẽ rất là rõ về điều này Hình như là bom hẹn giờ Ui Xịn nha Có quả bom mới update trong cái Trong cái đấu này khá là đỉnh đấy Đồng đội mình chạy đâu hết rồi nhỉ Thôi phải cứu đường vào bo thôi Cảm giác nó bị giật Có cảm giác là nó bị giật, nó bị khựng nhẹ FS thì lăn quanh tầm 39, 40, 39, 40 Biểu đồ biểu trung bình của nó thì khá là ổn Còn về phần cầm nắm của chiếc Rumi GT này, này thì mình thấy rằng là Nó rất là ổn các bạn Nó cực kỳ ngon luôn Cảm giác cầm nắm đang có Rumi GT thì không thể nào mà chê được Đây là một chiếc điện thoại có thiết kế gọn gàng này Rồi là đây là một chiếc điện thoại mà có cảm giác cầm rất là nhẹ nhàng vì nó hoàn thiện từ chất liệu nhẹ mà như kiểu là nhựa này nhựa này kính này đó nó sẽ khác so với những dòng điện thoại mà có phần khung kim loại chắc chắn cũng như là phải phần mặt sau được làm từ kính trong góc đấu này thì giao tranh diễn ra khá là nhiều nhưng mà mình chưa thấy ai bắn nhau ở đâu ngay tiếng súng bên phải nhà không dám qua mình đi có một mình à đồ họa 40 fps thì khá là thẳng hàng các bạn ạ phải gọi là ngon Có bot để test súng rồi Ôi khả năng ghìm tâm con này ổn nha Màn hình con này khá là mướt đấy Ghìm tâm ok đấy Do con này bé thiệt các bạn ạ Mình đã cho âm lượng lên tối đa này Nghe cảm giác cũng không không được to mấy Chi tiết âm thanh của nó thì cũng Thực sự nếu so sánh với Poco thì nó không được bằng Poco Âm thanh Poco to và rõ hơn nhiều Thực cái là con này có rất cảm tai nghe 3.5 nên là anh em muốn mà đeo tai nghe thì cũng sẽ dễ dàng hơn so với Poco Con này sắp định hướng khá là được nha Đủ mà có 2-3 thằng ở trên này Thằng định ngáo rồi Dìm tâm rất ổn, mình thấy nòng x3 cách tầm 300m nhưng mà Các bạn thấy không, tâm của nó vẫn rất chuẩn đấy Xuống mấy viên rồi Gần hết đạn rồi chắc mình công lên luôn quá Cái AK này tốt nhất không là không gắn scope Gắn quả scope 2, có nhìn thực sự luôn Ui, đồ họa trong game này Nó xịn chưa được thực sự À đồng đội thấy chết không cứu luôn 
FPS bây giờ vẫn duy trì ở mức là tầm 40 Nhìn chung là FPS với mức đồ họa này thì gần như quá nhẹ nhàng Với lại con Realme GT Neo Nó các bạn thấy nó từ sau nhà này Nó mất máu hơi nhiều rồi đấy Chúng mới bị giật nha Cảm giác bị hơi bị khưng rồi Lúc này tí nha Lúc mà nhìn mình nhảy nhảy lên ấy Cảm giác nó bị giật Không biết cha đồng đội mình đâu rồi Ui Ok nói chung thì mình muốn test tựa game PUBG Mobile Với mức đồ hòa HDR Cộng với lại Ultra như vậy cũng khá là đủ rồi các bạn ạ Trong suốt tầm là 10 phút chiến game PUBG Đồ họa HDR cộng với Ultra thì gần như cái drop FPS ấy, chiếc máy này gần như không có tình trạng drop FPS quá nhiều mà chỉ diễn ra trong vòng tầm một vài giây nhất định thôi và nhìn chung ấy thì cái biểu đồ FPS của nó gần như thẳng tắp luôn chỉ có những cái phút cuối trận mà lúc mà mình bị cuống ấy thì nó mới tụt xuống tầm 37 FPS mà thôi và cũng chỉ tầm vài giây nói chung là trải nghiệm FPS ở trên con Realme GT Neo này thì quá là ổn thôi bây giờ mình sẽ đến với tựa game là PUBG để xem là có ngon hơn hay không hơn hay không nhá và mình cũng sẽ tiến hành đo nhiệt độ luôn để coi là nó sẽ lên bao nhiêu độ C tầm là 49 độ C này ui con này nó nóng thực sự nha Đấy 49 này 49 mới tựa game PUBG thì mình nghĩ rằng là Vào với quả game Galaxy Impact thì thôi Chiêu đốt luôn 45 độ phần mặt sau Nhiệt độ mặt trước là 49 độ Nhưng mà con này cảm giác cầm nóng không có bị quá nóng Các bản là do nó làm từ nhựa Nên là khi mà mình cảm nhận về độ nóng ấy Thì nó không có không có, không có có cao như là mặt kính Rồi không để các bạn đợi lâu nữa Thì bây giờ đến với tựa game Game Chin Impact luôn Ok và đây là tựa game Galaxy Impact và mình cũng đã ngay lập tức bật cái phần show FPS để các bạn có thể trải nghiệm được tựa game này nó sẽ như thế nào rồi Rồi và trong phần cả đặt game ấy, thì với tựa game Galaxy Impact mình đã cho ở cái mức đồ họa lên cái mức gần như là cao nhất rồi các bạn ạ Đó cực cao này à, Một số cài đặt phải khởi động lại trò chơi để khởi động ở đó là chung cực cao này Rồi mình đã bật lên cái mức 60 rồi mình đã bật trước đó rồi nhá Thì mình thấy rằng là trải nghiệm đang có trên cái tượng quả game Galaxy Impact Với con chip là DMST 1000 này 200G này Nó quá rực lác Và nếu so sánh nó với lại con chip 855 hoặc còn chip, chip 865 thôi Thì chắc chắn rằng con chip DMST 1200 này Nó không thể nào so sánh được về độ mượt Các bạn thấy không? Bắt đầu mình combat nhẹ nhẹ nhá Để xem là nó có ngon thực sự hay không Hay là mình chỉ đánh giá ban đầu thôi Đó Chơi nhẹ nhẹ loanh quanh tầm 30 41 FPS Ui những cái pha combat cháy nổ các thứ lớn này Tụt xuống 37 Đánh thường thì FPS của nó loanh quanh ở mức tầm là 43 đổ về Khi mà mình di chuyển các thứ để xem nó như nào Hình như là farm quái trong quả game Galaxy Impact này thì nó hơi ít Mình không biết là có bài nào có bài quái nữa Đại quả này cũng có mấy con mấy quả đào à mấy quả đào này là ăn được nó nhảy lên nó làm một con què vậy ta Ui nó đánh mình ạ Vái trường Có luôn giờ biết luôn đấy Đấy FPS của nó 31 42 Nhảy loạn xã cả lên Và các bạn có thể nhìn cái biểu đồ FPS Nó răng cưa đến như thế nào Chắc hẳn là với tựa quả game Galaxy Impact này Thì đã làm khó được con chip DMST 1200G rồi À 1200 rồi Đây là mình mới chỉ di chuyển qua khu vực bên ngoài thôi Mà FPS của nó khi mà combat nhẹ nhẹ Nó đã tụt như thế này rồi Đấy mình thử ở một quả OT này đó khi mà chúng ta vào uh, phó bảng kiểu kiểu thế nếu mà chúng ta chơi thì nó chắc chắn là còn giật lắc nữa đây có vài củ cái này mình quay qua quay lại cái nó tụt xuống còn hai ba mươi tám fps các bạn ạ nhưng mà phải khẳng định luôn với các bạn là đồ họa trong game nó mắc đẹp luôn thực sự là con dmst một nghìn hai trăm nó đang làm rất tốt ở khoản là đồ họa các bạn thấy không chi tiết này màu sắc này cỏ này nó tái tạo một cách cực kỳ tuyệt vời và đây là một trong những con máy mà có được trải nghiệm đồ họa cực kỳ đẹp Nếu so sánh với lại những con như kiểu là 800 U với cả là Mấy con ba la ba la ba xàm thì mình thấy rằng là Trong con DMC 1200 là một trong những con chip DMC Có thể gọi là siêu vô đối trong thời điểm hiện tại rồi Đấy combat bình thường thôi FS của nó 43, 41, 47, 42 Đây là mình mới chỉ combat bình thường thôi nhá Mình sẽ đổi qua tướng khác Amber đi Bắn tên đi Đấy, tung thêm quả skill uh, mưa tên này Di chuyển nhẹ nhẹ, cảm giác nó hơi bị khưng các bạn ạ Tại vì FF của nó không đều Cứ lúc thì 50, lúc thì 40, lúc thì 38 Nó di chuyển nhẹ nhẹ thôi, FF của nó tụt xuống 22 rồi Thực sự là Con chip DMT 1200 là một con chip rất là mạnh Nhưng mà về khả năng tối ưu thì chắc chắn luôn là không thể nào bằng so với con chip Snapdragon được 
Ôi FPS bây giờ loanh quanh mức 19 19, 20 FPS luôn các bạn ạ Mới vào khu Có cái khu gì đây Mới vào chạy vào khu này thôi FPS tụt xuống 17, 19 FPS ạ Ui Đỉnh cao thực sự luôn Vào máy thì mặc dù là mặt lưng nhựa Nhưng đã cảm nhận cái độ nóng cực kỳ là cao rồi Nó đang tăng nhiệt độ một cách khủng khiếp Để một chút nữa mình sẽ đo cho bạn xem Liệu có lên được 60 độ hay không Độ sáng trong game hiện tại mình để cái mức là tầm 70% nha các bạn Căn bản là do màn hình con này thì nó nó rất sáng Cái điểm cộng của nó là về phần màn hình Màn hình của nó thao tác vuốt chạm này, sấy mượt mà Và khả năng hiển thị cực kỳ tốt Nhưng mà có mỗi tội là, 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 là Hiệu năng của nó thì chưa được xứng đáng lắm với cái màn hình này Đây các bạn thấy không? Mình di chuyển quay quay đơn giản thế thôi mà cũng bị giật, cũng bị lag nữa <cười> Quả game Galaxy Impact chí thực sự luôn FPS bây giờ loanh quanh ở mức tầm là 45, 53 Vân vân và mây mây, nó đang leo dốc trở lại rồi Nếu mình đứng một chỗ thì ok, còn nếu mà mình di chuyển thì chắc là có vấn đề đấy Rồi, về đây còn phát nhẹ cái xem nó tụt bao nhiêu nhá Đây, mình sẽ dùng tướng này có bát cho nó mạnh Đây, còn bát nhẹ nhẹ thì FPS của nó tụt xuống 49, 52 Rồi, ulti phát tụt xuống 37 45, 42, nói chung FPS của nó không đều lắm Thế bây giờ mình sẽ hạ đồ họa xuống ở cái mức là thấp nhé Và cũng như là mức FPS là 60 thì xem là nó có ngon hơn hay không Thấp và FPS của nó sẽ xuống ở mức 60 60 FPS là một cái gì đấy cực kỳ khó khăn Trên những dòng điện thoại mà khi chúng ta test với tựa game Galaxy Họ có cảm giác là mượt hơn rồi á Đấy, combat này, FPS của nó đã đều 56, 52 rồi Đồ họa trong game thì đương nhiên bị cắt giảm rồi Tuy nhiên thì mình thấy nó vẫn khá là đẹp Ui, thằng này trâu thế nhỉ Gặp mấy thằng boss siêu cấp rồi Thôi được rồi, sẽ đổi qua chiến thuật khác Ui, mấy thằng chơi hệ lửa này nó mạnh ghê các bạn ạ Đó, lên cái mức đồ họa này, xuống cái mức đồ họa này thì FF của nó ổn định hơn Vành quanh trên trên 45, trên 50 FPS Biểu đồ của nó đều hơn rồi các bạn ạ Ngày nhắm bắn với quả tướng này thì cũng rất ok để Mình sang quả hồ này xem có gì trong cái hồ này có một con bot ở trong cái hồ này các bạn ạ Thế thì mình sẽ chơi tướng băng vậy Ui nó trâu thế nhỉ Và con bot nó cũng bị tụt xuống 18 này à, Quả game Galaxy này đỉnh thực sự luôn Tụt xuống 21 FPS ạ Tụt xuống 17 FPS luôn ạ Úi ôi Không nhận là con chip Dimensity 1200 thì nó mạnh trên phần điểm số thật đấy nhưng mà xét về cái phần trải nghiệm chung của nó thì mình thấy là vẫn chưa ngon lắm con bot này trâu thế ôi chạy đi chạy đi chạy đi, chạy ra ngoài bắn nó đấy các bạn thấy không rất là giật luôn 16 fps mặc dù mình chưa làm gì luôn đó ok rồi giết được mày mạnh chết chắc được con một phát bắn chỉ có mười mấy dam như này thì làm sao mà giết được nó ta phải có cách nào hay hơn chứ Lát quá các bạn ơi Em bé tụt thực sự luôn đấy Nó gần chết rồi, nó gần chết rồi Bắn nhanh hơn mới được Thôi đi hồi máu, đi hồi máu, đi hồi máu cho đồng đội đã Ủa, Nó lên đến đây rồi ạ Đỉnh thiệt Nó đuổi cùng giết tận mình luôn Này xong rồi, nó gần hết máu rồi Ok, đã xong nhiệm vụ này à, Và như vậy chúng ta cũng đã test Khá là nhiều thứ với quả game Galaxy Impact này rồi Từ độ họa cao cho đến là độ họa thấp Thì quả game Galaxy Impact Không hổ danh là một quả game phải gọi là Mắc đồ họa và test máy thì cực kỳ là try hard luôn Với những con như iPhone 12 Pro Max 888 nó còn phải chào thua Thì đương nhiên có một chiếc 1200 nó chưa được tối ưu thì chắc chắn là nó vẫn gặp tình trạng giật lag rồi Và những pha drop nặng nhất của nó thì xuống tận là 17 FPS, 16 FPS các bạn ạ Và nói chung thì mình thấy rằng là con chip này để chúng ta so sánh về cái phần trải nghiệm game Và tối ưu hóa game nhá Thì thậm chí nó còn thua so với con chip là 860, 870 Chứ đừng nói là chúng ta so sánh ngang ngửa với con chip là 888 Nên anh em cũng nên lưu ý về điều này Cho dù điểm số nó có cao, có, có cao Thì nó cũng không thể nào mà đánh giá được cái phần trải nghiệm game thực tế nhá Các bạn thấy không? Ở cái mức là đồ họa thấp rồi mà bây giờ nó vẫn còn bị giật lát khá là nhiều này FPS, răng cưa các thứ thứ thì phải gọi là cực kỳ đỉnh luôn Nói chung là không phải là một con chip mà 
tối ưu hóa quá ngon cho vấn đề gaming đặc biệt là những tựa game như là PUBG hay là Genshin chẳng hạn thì mình khuyên các bạn là nếu các bạn muốn ăn chắc mặc bền có thể cố lên Poco F3 hoặc là nếu muốn rẻ thì mua Poco X3 Pro cũng là một cái lựa chọn hợp lý Ok, vậy thì các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm là Realme GT Neo mình đang có ở đây và với tầm tiền nhá 7 triệu đồng các bạn có mua em nó hay không thì đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhá À còn bây giờ thì mình sẽ đo nhiệt độ và xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video sau Nhiệt độ mặt trước của nó 54 độ Ui nóng không thua gì còn chiếc 888 luôn Đó và đến với phần mặt sau nhá Nó hơi nóng ở phần mặt sau này à, Màn hình thì cực nóng rồi Phần mặt sau thì nó sẽ rơi tầm là 50 độ Cũng phải gọi là một con số cực kỳ cao cho một chiếc điện thoại có hoàn thiện từ nhựa như thế này Còn nếu như làm từ kính thì nhiệt độ của nó còn lên hơn cao hơn thế các bạn ạ Ok à, Đừng quên để lại một like và subscribe Bye bye